നമസ്തെ എ ബി സി കാർഗോ പ്രവാസികൾ പറയട്ടെ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വിദേശത്ത് തടവറയിലാക്കിയ നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യ വിമാനം നാളെ കേരളത്തിലെത്തും അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ആശങ്കകൾക്കും വിരാമമാകുന്നു നെഞ്ചിടിപ്പോടെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് കണ്ണീരിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മാസം തള്ളി നീക്കിയവർക്ക് സ്വന്തം മണ്ണിൽ കാല് കുത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതി പറഞ്ഞറിയിക്കാവുന്നതല്ല അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാനം സുസജ്ജമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രവാസികളുടെ ദുരിതപർവം തുടരുമോ എന്ന ആശങ്ക ഇല്ലാതില്ല പരിശോധിക്കാം ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള അതിഥികളാണ് ഈ രാത്രി എന്നോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഓവർസീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ ജി ആർ ക്ഷമിക്കണം കെ ആർ ജി പിള്ള നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ സി വി റപ്പായി സംസ്കൃതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ ഇൻകാസിൻ്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി പൊന്നാനി എല്ലാ അതിഥികളെയും ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം പ്രേക്ഷകരെയും ആദ്യം സുനിൽ കുമാറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഈ സംവാദം ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ ഖത്തറിൽ നിന്നും നാളെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കൊരു ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാൽ അത് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാൻ ഖത്തറിലെ മലയാളികൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായോ ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ കേൾക്കാമോ താങ്കൾക്ക് ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി കേൾക്കാമോ ഞാൻ ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് നാളെ നാളെ ഖത്തറയിൽ ഖത്തറിൽ നിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അവസാന നിമിഷം അത് റദ്ദാക്കി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമാകും നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാൻ ഖത്തറിലെ മലയാളികൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായോ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ റീഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് പറക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തതിന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഒന്നൊന്നര മാസക്കാലത്തോളമായി ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ലിമോസിൽ വർക്കേഴ്സ് ഷോപ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധാരണ തൊഴിലാളികളൊക്കെ തന്നെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് പല രും ആ കുറഞ്ഞ ശമ്പളക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഖത്തറിൻ്റെ സവിശേഷതമായ ഓണറേവിൽ വിസയിൽ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും സ്വന്തമായി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി ആമുഖമായി പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം സുനിൽ കുമാർ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ ഓ പ്രവാസികൾ പറയട്ടെ പരിപാടിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം ഇതുവരെ ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല യെസ് യെസ് കുഴപ്പമില്ല ചില സാങ്കേതിക യെസ് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് അതിഥികൾ കൂടിയുണ്ട് ശ്രീ കെ ആർ കെ ആർ ജി പിള്ളയും അതുപോലെ ശ്രീ സി വി റപ്പായിയും രണ്ടുപേരിലേക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില കണക്ടിവിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അവരെ കണക്ട് ചെയ്യാനാവും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ ഇന്നലെ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി 
പിണറായി വിജയൻ ചില തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി പങ്കുവച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിദേശത്ത് നിന്നും എൺപതിനായിരം പ്രവാസികളെ മാത്രമേ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പരിശോധന നടത്താതെയാണ് ഇവരെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് തുടങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടി നിർത്തുന്ന ചില വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി അത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഇതിൽ വിശദീകരണം നൽകി പക്ഷേ എന്നിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച തെറ്റ് തിരുത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടിയില്ലേ കാരണം നമുക്കറിയാം നോർക്കയിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം അറിയാം അല്ലേ അവരൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് എൺപതിനായിരം പ്രവാസി മലയാളികളെ മാത്രമേ തിരിച്ചെത്തിക്കൂ എന്നൊരു പരാമർശം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോവിഡ് പരിശോധനയില്ലാതെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് പ്രവാസി മലയാളികളെ കയറ്റി വിടുന്നു അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ബാധയുണ്ടായാൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ബാധിക്കും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം യാത്രക്കാരുണ്ടാകും ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടിയില്ലേ എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും കാണുന്നില്ല കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാസികളുടെയും പൊതുവികാരത്തോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇപ്പോഴല്ല മാസങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിന് മുന്നേ തന്നെ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും നാട്ടിലെത്തിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികൾക്കും അവരെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുവാനും അതിന് വേണ്ട മുഴുവൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുവാനും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറുമാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ന് എത്ര മുഴുവൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും നാട്ടിലെത്തിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി അവർക്ക് കോവിഡ് ബാധ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിലും അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഴുവൻ പ്രവാസികളുടെയും പൊതുവികാരത്തിന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ശ്രീ സുനിൽകുമാർ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് കാരണം വിദേശത്ത് നിന്നും വരുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു യാത്രയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ പാലിക്കണം ഏതൊക്കെ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാകണം എന്നൊക്കെ ഐ സി എം ആർ തന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ചില രീതികളുണ്ട് ആ രീതികൾ പാലിക്കാതെ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലും വിമാനത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടില്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു തെറ്റായ വിവരം കിട്ടി എന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു വിശദീകരണം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ തന്നെ നൽകിയിരുന്നു ഇന്നലെ പക്ഷേ എങ്കിലും തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം ഇന്ന് സ്വയം തിരുത്താൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ല മുഴുവൻ മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മുരളീധരൻ മിനിസ്റ്ററുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എങ്ങനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലാതെ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്ത്യൻ എംബസി അവിടെ നിന്ന് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊറോണ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കടത്തി വിടുള്ളൂ അത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് ഇടവരുത്തി എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല യാതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയും നിലവിൽ പ്രവാസ മേഖലയിൽ ഇല്ല തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് അലിയിലേക്ക് പോന്നു ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ താങ്കളും ശ്രദ
രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചതല്ലേ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ പ്രവാസികൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയില്ലേ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ അത് മറച്ചു വെക്കാനാവുമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ വന്ന പാളിച്ചകൾ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധന ഇല്ലാതെ ആളുകളെ കയറ്റി വിടുമെന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല കയറ്റി വിടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉന്നത അധികാര സമിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ആളുകളൊക്കെ അവർ നോക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി സാധാരണ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ അങ്ങ് കയറ്റി വിടുന്നത് പോലെ കയറ്റി വിടുമെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം എനിക്കില്ല ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി എംബസി ഇതിന് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടില്ലേ എംബസി ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുത്തതായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ തരംതിരിവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആദ്യം ആരെ പറഞ്ഞയക്കണം പ്രയോറിറ്റി ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് എംബസി ഐ സി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ല ഈ മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പ്രവാസികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയുണ്ടോ കാരണം അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല 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 അത് കൃത്യമായും വ്യക്തമായും നടക്കുന്നുണ്ട് രോഗികൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി മാത്രമേ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു പരാതി ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെയാണെങ്കിൽ അവർ രോഗികൾക്കായിരിക്കും മുൻഗണന പ്രായമായവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന എംബസി തന്നെ ആളുകൾ വിളിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഐ സി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണമെന്നാണ് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ശ്രീ കെ ആർ ജി പിള്ള ചേരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ടെലിഫോൺ ഡയലിനാണ് ലഭിക്കുന്നത് ശ്രീ പിള്ള ഈ സ്വാഗതത്തിലേക്ക് ക്ഷമിക്കണം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ ശ്രീ പിള്ള എംബസി പ്രവാസി മലയാളികളെ കയറ്റി അയക്കുന്നതിൽ എംബസി ഇന്ത്യൻ എംബസി ഖത്തറിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയാക്കിയോ ശ്രീ അനിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രവാസികളുടെ ആശങ്കയും ആകാംക്ഷയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യാന് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കിയതില് ഞാന് ജനം ടി വിക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ് നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചുപോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി എല്ലാവിധ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ആർക്കൊക്കെ പരിഗണന കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എല്ലാവിധ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ആൾക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ ഡിസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അസുഖം വന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിഗണനയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ സുതാര്യമായിട്ടാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് ഖത്തറിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കാൻ എത്ര മലയാളികൾ നോർക്ക സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമോ അതായത് നോർക്ക സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ അല്ല എംബസി പരിഗണിക്കുന്നത് അതായത് എംബസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ആൾക്കാരോളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആൾക്കാരിൽ പ്രിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നോർക്കയുടെ രജിസ്ട്രേഷന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേരളത്തിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അവരൊരു ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം നോർക്ക സംവിധാനം അനുസരിച്ചല്ല അത് പരിഗണിക്കുന്നേ ഇല്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രവാസി മലയാളികളെ അവിടെ നിന്നും കയറ്റി അയക്കുന്നതിൽ നോർക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ രജിസ്ട്രേഷനെ ഒരു തരത്തിലും ഇന്ത്യൻ എംബസി അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ില്ല 
ഇല്ല ഇല്ല ഒരു തരത്തിലും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് കാരണം ഇത് ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസി അംബാസിഡേഴ്സിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പം നോർക്കയിൽ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ കാലത്ത് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എംബസി ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം നാട്ടിൽ മടങ്ങേണ്ടുന്ന ആൾക്കാർ എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കെ ആർ ജി പിള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കിടയിൽ കാരണം ഈ എംബസിയുടെ സംവിധാനം എത്ര പേർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ തന്നെ നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ പ്രവാസി മലയാളികൾ കരുതിയതും അതായിരിക്കാം അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനാകൂ അത് അത് ആ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പ്രവാസികൾ കാത്തിരിപ്പ് തുടർന്നതും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതോ മറിച്ച് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഒക്കെ അറിയാമോ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനാവൂ അതിലൊരു ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹം ഒരുപക്ഷെ നാളെ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതാ നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി ഇത് ഈ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങ് ആ ഒരു ആശയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് ഇത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യമേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാസികളെ ഇളക്കി വിടാനുള്ള ഒരു 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 ശ്രമം നടന്നു അതായത് ഈ പ്രവാസികൾ ഏത് രീതിയിലും കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഏത് രീതിയിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കേരളം സജ്ജമാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു അത് തികച്ചും അത് അസത്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കേന്ദ്രം ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത അവസരത്തിൽ മുട്ടാത്തർക്കുമാണ് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് വന്ന പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ മല ഈ പിന്നെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ സംഘടനകളും ഇവിടുത്തെ എംബസിയും ക്ലിയറായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നോർക്കായിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് എംബസിക്ക് അതിനകത്തിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിന് ഈ നോർക്കായിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന മലയാളികൾ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് എംബസി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതാണ് എൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഓക്കെ ഏതായാലും സി വി റപ്പായി നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ റപ്പായി ഖത്തറിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കാൻ എത്ര മലയാളികൾ നോർക്ക സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമോ മാത്രമല്ല നേരത്തെ ശ്രീ കെ ആർ ജി പിള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി ഈ നോർക്കയിൽ ഉള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല യാത്രക്കാരെ പരിഗണിക്കുന്നതും കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതും മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി മുഖാന്തരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരെയാണ് പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ഈ നോർക്കയ സംവിധാനം രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇവാക്യുവേഷൻ നടത്തുന്നത് വിമാന സർവീസ് തരപ്പെടുത്തുന്നതെല്ലാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ നോർക്ക അതിനു വേണ്ടി ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ ഗൾഫ് നാടുകളിലും അതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും നോർക്ക ഓരോ പ്രയോറിറ്റി മുൻഗണന ക്രമങ്ങളും അനുസരിച്ച് അതിനു വേണ്ട ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ആ ലിസ്റ്റ്
അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നോർക്കയുടെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മുൻപ് തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതി കേന്ദ്ര അനുമതി കിട്ടിയത് എംബസികൾക്കാണ് അത് മനസ്സിലായി അല്ല അത് മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായി എംബസി പക്ഷേ സി വി റപ്പായി പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു പക്ഷേ ഈ നോർക്ക സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സേവനം ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയും വരാമല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ അതെ പക്ഷേ നോർക്ക അതേ സമയം തന്നെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലും ഇന്ത്യൻ എംബസി എംബസിയിലും ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പം അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അതിൽ കൺഫ്യൂ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അതുമാത്രമല്ല നോർക്ക വളരെ കൃത്യ കൃത്യമായി എല്ലാവർക്കും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു താങ്കൾ പറഞ്ഞു കാരണം ഈ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടി വരുന്ന സഹകരണം അവർ വേണ്ടി വരുന്ന ക്വാറൻറ്റൈൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരൊക്കെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമല്ലോ നോർക്ക സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമല്ലോ എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അവർക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ സംവിധാനം സുഗമമായി അത് ഏർപ്പെടുത്താനാവൂ ഖത്തറിനെ സംബന്ധിച്ച് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖത്തറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അത്ര തന്നെ നമ്പറുകളാണ് നോർക്കയുടെ കൈവശവും ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ സി വി റപ്പായി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കളുടെ പ്രതികരണം കൂടി ഇതിൽ ആവശ്യമാണ് ഇല്ല രണ്ടുപേരുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നോർക്കയുടെ രജിസ്ട്രേഷനും എംബസിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും അതായത് നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് നാട്ടിലേക്ക് ആളുകളെ കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് അല്ല നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീ വർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോർക്ക രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നോർക്കയുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും എംബസി രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവും അക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം ഇന്ന് തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുരളീധരൻ അടക്കം നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശത്തിൽ ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ് നൽകിയിട്ടുള്ള പട്ടിക പട്ടിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പരിഗണനാ പട്ടിക അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻഗണനാ പട്ടിക അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് യാതൊരു ആശയക്കുഴപ്പവും അക്കാര്യത്തിലും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഇമ്പ ക്ഷമിക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറി എംബസിക്ക് കൈമാറി എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് ആ മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അർഹിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ കാരണം 
ഇനി രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ നാനൂറ് സീറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിലേക്കുള്ള നാനൂറ് പേരുടെ പട്ടിക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് യാതൊരു പരാതി ഇതുവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പുറത്തു നിൽക്കുകയാണല്ലോ നാനൂറ് സീറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു പരാതി ഇതുവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എംബസി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ളവര് രോഗ രോഗികളായിട്ടുള്ളവര് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു പരാതിയും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അവരുടെ കൊറോണ പരിശോധനയൊക്കെ പൂർത്തിയായോ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു കാണും അല്ലേ കൊറോണ പരിശോധന ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല നടന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് നടന്നതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൊറോണ പരിശോധന നടന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ശ്രീ കെ ആർ ജി പിള്ള കൊറോണ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല ശ്രീ അനിൽ കാരണം ഇപ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ആൾക്കാരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ടിക്കറ്റ് ഇന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ കാരണം ഇപ്പം ഇപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫ്ലൈറ്റ് മാറ്റി വെച്ചു നാളെ പുറപ്പെടാനിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒമ്പതാം തീയതി ആണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പം നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പരിശോധന നടത്താനുള്ള സാധ്യത കാണും എംബസി അത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം